സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ലോക ഭക്ഷ്യദിനം ഈ ഭക്ഷ്യദിനത്തിൽ നാം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി ലോകത്തു നിന്നും വിശപ്പിനെ അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് വിശപ്പ് അകലണമെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം പൂർണ്ണമായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പഠനം നടത്തി നോബൽ സമ്മാനത്തിന് ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ കൂടി അർഹനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമാണ് ഈ ഭക്ഷ്യദിനത്തിൽ ആദ്യമായി സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നോബൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം Thank you Kimberling and, and welcome everyone. Good sunny beautiful morning today. Uh I'm delighted to tell you officially what you already know. This morning the Royal Swedish Academy of Sciences announced the that MIT's Abhijit Banerjee and Esther Duflo along with their colleague Professor Michael Kramer of Harvard have been awarded the 2019's very Ripskang Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. Professors Banerjee and Duflo are the sixth and seventh individuals to win the Nobel Prize in Economic Sciences while serving on MIT's faculty. With this achievement, they build on the remarkable legacy of Professors Paul Samuelson, Franco Modigliani, Robert Solo, Peter Diamond, and Ben Holmstrom. MIT Economics is known for its combination of superb economic talent and a commitment to making a better world. And Abhijit and Esther stand as a wonderful example of both. We're deeply proud of our newest Nobel laureates and the entire economics department. And on that note, please join me in welcoming Professors Abhijit Banerjee and Esther Duflo. അഭിജിത് ബാനർജി എസ് ആർ ഡൂഫ്ലോ മൈക്കിൾ ക്രീമർ എന്നിവർ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വിവിധങ്ങളായ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവയൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെപ്പോലെ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാം എന്ന പഠനത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച അവർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും വിശപ്പകറ്റുന്നതിനും വേണ്ടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് നോഡൽ ഏജൻസിയായ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ ശ്രീ വി എസ് സന്തോഷ് കുമാറാണ് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ വിശപ്പകറ്റണമെങ്കിൽ പണം വേണം പണം വേണമെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം മാറണം കാര്യം ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് നാം ആധാരമായി വച്ചിരിക്കുന്നത് വരുമാനമാണ് അപ്പോൾ വരുമാനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരാളിന് ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാൻ കഴിയൂ വിശപ്പകറ്റാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രധാനമായും മൂന്നൽ നൽകുന്നത് ദ്വിമുഖ പോരാട്ടമാണ് ഒന്ന് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികളിലൂടെ ഉള്ള വരുമാന വർധനവും രണ്ടാമത് അവർക്കാവശ്യമായ തൊഴിൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വരുമാന വർധനവും അതിലേറ്റവും മാതൃകാപരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രാജ്യത്ത് മുപ്പത്താറ് കോടിയോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയായി ഈ പദ്ധതി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ നാലായിരം കോടിയോളം രൂപ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനമായി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീൺ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാ അർബൺ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാപ്തമാകുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൂടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ ഉപജീവന മിഷൻ അത് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് എച്ച്കൾ മുഖേന സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മുഖേന അവർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയായിട്ടാണ് നാഷണൽ റൂറൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഉപജീവന മിഷൻ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപപദ്ധതിയായി തൊഴിൽ ചെയ് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യ
സ്കില്ല് അവരുടെ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശൽ യോജന എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയുണ്ട് മറ്റൊരു അനുബന്ധ പദ്ധതിയാണ് മഹള കിസാൻ സശാക്തീകരൺ പരിയോജന ഇങ്ങനെ നിരവധി പദ്ധതികളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ കർമ്മശേഷിയും ക്രിയാശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വരുമാനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം കുറവ് വരുത്തുക ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കുറവ് വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ കേരളം വളരെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ഈ സമയം പറയാൻ കഴിയും ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ തന്നെ തൊഴിൽ അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തീർച്ചയായും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇത് അവകാശ അധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയാണ് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും പതിനഞ്ച് അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതി തൊഴിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊഴിൽ വേണ്ടി ആ കുടുംബം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് നൂറ് ദിവസം തൊഴിൽ നൽകുന്നത് അത് പട്ടികവർഗ മേഖലകളിൽ നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം തൊഴിൽ നൽകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വരൾച്ച വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലകളിൽ നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം തൊഴിൽ നൽകുന്നു അപ്പോൾ തൊഴിൽ ആവശ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ പേര് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു രണ്ടാമതായി അവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നു ആ തൊഴിൽ കാർഡ് അനുസരിച്ച് ജോലി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും അംഗം തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നു അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു ആ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും തൊഴിലെടുക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വേതനം ലഭിക്കാനും അവകാശമുണ്ട് നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വിളിക്കുന്നു ഹലോ 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 ആ പേരെന്താണ് അതെ എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒറീസ ആ ലോക ഭക്ഷ്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ ശ്രീ സന്തോഷ് കുമാറുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഇന്ത്യയുടെ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് രണ്ട് ശതമാനം പേര് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് താഴെയുണ്ടെന്നാണ് ആർ ബി ഐയുടെ പുതിയ കണക്ക് വന്നിരുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറ് കോടിയോളം പേർ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് താഴെ എന്നാണ് കണക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആ ടെൻഡൻസി അത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യ സമയത്തോളം ഉള്ളത് കേരളം ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് മാറി സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ആ ടി വിയുടെ വോളിയം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാമോ ഈ നമ്പർ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാനം നമ്മള് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി കാണിക്കാം എന്താ വാട്സപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോൺ നമ്പർ തരാം അതെ ഇപ്പോ ഒരു നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു സെവൻ സീറോ വൺ ഫൈവ് സെവൻ അതെ അതെ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാല് 
ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാല് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും വിളിച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും സാക്ഷരതയിലും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ് എന്ന് കരുതി അവർക്ക് വിശപ്പടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അകറ്റുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ തരത്തിലാണോ നാം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ വളരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന രൂപത്തിലാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു വേതന ഘടകം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് പ്രതിദിന വേതനമായി നമ്മൾ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേതനമാണ് അവിടുത്തെ റേറ്റ് വെച്ചാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും മിനിമം കൂലി വെച്ചാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ കേരളത്തിൽ ഉയർന്ന രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത മുൻകാലങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഈ പൈ ഈ അവരുടെ ഈ വേതന ഘടകം മുഴുവനും അവർക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ അത് പകുതി പകുതി പല ഫലങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിലായി അത് ചോർന്നു പോകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഈ തുക അവർക്ക് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് എൻറ്റൈറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് അത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പദ്ധതി നിർവഹണമാണ് കേരളത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ വേതനമാണ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നൽകാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഈ പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇനിയും കുറേ ആളുകളെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇത് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർവഹണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നേരിട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെന്ന് അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ അപേക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെയില്ല അവർക്ക് തൊഴിൽ കാർഡ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ബാധ്യസ്ഥമാണ് അവർ നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നു തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് തൊഴിലിന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും തൊഴിലിന് അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് തൊഴിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേദന ലഭിക്കാനും അർഹതയുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് തൊഴിൽ കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് നൂറ് ദിവസം ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ചയോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഒക്കെ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു നൂറ്റൻപത് ദിവസം ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവായി അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിശപ്പ് മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം സജ്ജമാണോ പൂർണ്ണമായും കഴിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അതിന് അനുബന്ധമായിട്ടാണ് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കപ്പാസിറ്റി കഴിവ് കൂടി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മറ്റു പദ്ധതികൾ കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമുക്ക് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ 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 ആ പേരെന്താണ് ആ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാന് നിയർ പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ബോർഡറിലാണ് ആ ചോദിച്ചോളൂ അഭിജിത്ത് സാർ ഇന്ന് ഈ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇൻഡെക്സ് പുറത്തു വിട്ടില്ലേ ഇന്ത്യ നൂറ്റി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദ്യം വ്യക്തമായില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയൂ ഒരു ഈ അടുത്തൊരു ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ ഇൻഡെക്സ് പുറത്തു വിട്ടില്ലായിരുന്നു ഭക്ഷ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യദിന വേദന പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണതിന്റെ ഒരു അത് അത് വിവിധ രാജ്യ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവി
ബാനർജിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തുന്ന എം ഐ ടിയിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ പോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ പല നടക്കുന്നുണ്ട് പലരും പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഡെക്സുകൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആർ ബി ഐ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പല ഏജൻസികളും ദാരിദ്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പറയാൻ കഴിയില്ല പലരും പല രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ര പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ബഹുമാനിയനായ അഭിജിത് ബാനർജി ചെയ്തതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീം ചെയ്തതുപോലെ അദ്ദേഹം വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക മാത്രമല്ല അത് പ്രവർത്തന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഠന പ്രവർത്തനവും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തന തലത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും കൂടി നടത്തിയതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇൻഡെക്സ് അത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷതയായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അതേപോലെ വെറും അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപരിയായി അത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി നടത്തുന്നതിലൂടെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള മാ മാർഗങ്ങൾ ഇൻ്റെ ഈ ദാരിദ്ര്യത്തെ ക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ദേശീയ ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി ഒരു ശബ്ദത്തിലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് പറയൂ താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഓരോ വിവിധ ഏജൻസികൾ ഐ എം എഫ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പോവർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ഏജൻസികൾ പഠനം നടത്തുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും ബിസിനസ് മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന പോവർട്ടി മേഖലയാണ് അൻപതിനായിരം കോടി ഡോളറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രതിവർഷം പോവർട്ടി മേഖലകളിൽ തന്നെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിരവധി ഏജൻസികൾ അവരുടേതായ ചില സങ്കേതങ്ങളും മാർഗങ്ങളും ദർശനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും അതിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അക്കാഡമിക് എക്സർസൈസായി മാത്രം അത് ഒതുങ്ങാതെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം അത് ഐ എം എഫ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ ലോക ബാങ്ക് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ചില പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എം ഐ ടിയുടെ പ്രൊഫസറായിരുന്ന ശ്രീ അഭിജിത് ബാനർജി നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും യുവജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ശേഷിയും അവരുടെ കർമ്മശേഷിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ സ്കില്ലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശൽ യോജന എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പരിശീലനം ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇരുപത്തൊന്നോളം മേഖലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയും കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള കൂടുതൽ മേഖലകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് യുവജനങ്ങൾക്ക് ഏത് കൂടുതൽ കഴിവ് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്ന മേഖലകളിലും എല്ലാം പരിശീലനം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത് ജില്ലാ തലത്തിൽ കുടുംബശ്രീ മിഷനുകളാണ് ഡി ഡി യു ജി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായ പരിശീലനവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫിനിഷിങ്ങോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഫിനിഷിങ് സ്കൂളുകൾ പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാവശ്യമാണെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്തെ അറിയാലോ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജ് ബാറെന്ന് പറഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് അത് യുവജനങ്ങൾക്ക് അത് വേറെ പല പോലീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സേനകളിലേക്കുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കുറവാണ്
ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്കില്ലുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ വളരെയേറെ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ അതിനാവശ്യമായ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രത്യേക സ്കില്ലോ അതിനാവശ്യമായ പോളിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളോ ചെയ്യാൻ ഉള്ള യുവജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഖേദകരമായ ഒരു സ്ഥിതി ആ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്കില്ല് അവരുടെ സ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബേസായിട്ട് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതിനെ ഫ്ലേവർ ചേർക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്കില്ലും കൂടി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത് വിളിച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി വീണ്ടും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മുഖാന്തരം വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായും ഈ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് പദ്ധതി നിർവഹണ ചുമതലയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദാരിദ്ര്യം ഉറ അത് ആ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പലരും ഇപ്പോൾ പട്ടികവർഗ മേഖലയിലുള്ള പലരും ഇത് ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊമോട്ടർമാരുണ്ട് എസ് ടി പ്രൊമോട്ടർമാരുണ്ട് എസ് സി പ്രൊമോട്ടർമാരുണ്ട് ആ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മേഖലകളിൽ പ്രചരണം നടത്തി അവരെ തൊഴിലുറപ്പിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി ആ മേഖലയിലുള്ളവരെ പൂർണ്ണമായും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പട്ടികവർഗ മേഖലകളാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റേഴ്സായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ആ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേഖല ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സല്യൂട്ട് പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനും അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എത്തി എത്താനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് സമഗ്ര വികസനം അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ആ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് മണികണ്ഠൻ ആ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു മണികണ്ഠൻ ഞങ്ങള് പാലക്കാട് ആലത്തൂര് എന്ന് പറയുന്നു ആലത്തൂര് എന്ന് ചോദിച്ചോളൂ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സാറ് ഞങ്ങള് ഇവിടെ താമശ്ശേരി ഇവിടുത്തെ ഒരു യൂണിയൻ പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് ഈ അയൽക്കൂട്ടം വഴി കുട്ടികളിനെ എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ മറ്റേ നേഴ്സിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ താമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവര് അങ്ങനെ ഒരു ഓക്കറ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് പാലക്കാട് ജില്ലാ മിഷൻ കുടുംബശ്രീയുടെ ജില്ലാ മിഷനിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് പരിശീലനവും അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവരെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൂടി അവരെ തൊഴിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ഈ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും ആ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പരിശീലന പരിപാടി പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞോളൂ അതെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഹലോ പ്രിയ സുഹൃത്ത് താങ്കൾ എന്തായാലും ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷനുണ്ട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സഹായം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് സമിതി അവർ മറ്റ് പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ തീർച്ചയായും നേരിട്ട് തന്നെ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അവരാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ദയവായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വിളിച
അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില അവബോധം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പരസ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരസ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പദ്ധതി പരിശീലനം ലഭിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുപോയിട്ടുള്ളവരാണ് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരസ്യദാതാക്കൾ അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായും അറിയുന്നവർ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനപ്രതികൾ ജനപ്രതികൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രേക്ഷകൻ വിളിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതികൾ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവർ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് കുടുംബശ്രീക്കും നല്ല അയൽക്കൂട്ടം വരെ എത്തുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് അവർ അതെല്ലാം താഴോട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അയൽക്കൂട്ട സംവിധാനങ്ങളിലും അതുപോലെ സി ഡി എസും എ ഡി എസും പോലുള്ള അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ താഴോട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ജനങ്ങളും അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഏത് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിലേ എത്തുന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കണ്ടാലും അവർ കാണാതെ പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പിന്നീട് അത് അവരെ അവരുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ജില്ലകളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൗശൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പല കൗശൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പല തരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് അതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരാളിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരം പറയുവാനുള്ളത് തീർച്ചയായും അതിൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജില്ലാതല ഓഫീസുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാദേശികമായി തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി തൊഴിൽ മേഖലകളുണ്ട് അത് സംസ്ഥാന തലത്തിലോ ദേശീയ തലത്തിലോ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ പ്രാദേശികമായി തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഏതാണെന്ന് കൂടി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിലേക്കും പരിശീലനം നൽകാനും അതിലേക്ക് യുവജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ തലത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജില്ലാ തലത്തിലെ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിലൊരു മറുപടി അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് ജില്ലാ അതിന് താഴെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ജനപ്രതികളെ ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നേരിട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജില്ലാ തലത്തിലെ ഓഫീസ് സംവിധാനമാണ് അല്ലെ വിവിധ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെയേറെ വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൗശൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് എന്നൊക്കെ ആരംഭിക്കും എങ്ങനെ പ്രവേശനം കിട്ടും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയ ദൂരീകരണം ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ചോദ്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് നോക്കാം ഹലോ ഹലോ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ജലാശയങ്ങളും ഒരു കമ്മീഷണറെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിച്ച് കുടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാ വെള്ളം എൺപത് ശതമാനം ശുദ്ധമല്ല അതുപോലെ തന്നെ പാലുകൾ എരുമപ്പാല് പശുമ്പാല് തരം തിരിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകർക്ക് അത് കൂടുതൽ വളരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ശുദ്ധമായ പാല് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല പശുമ്പാലും കയറ്റി കിട്ടില്ല എരുമപ്പാലും കയറ്റി കമ്പനികൾ ഇറക്കണില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും തരിച്ചായ ഭൂമികൾ അതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഒരു ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ജലാശയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അത് തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമാണ് ജലാശയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആ ജലാശയങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് അത് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയൊരു തീവ്ര യത്ന പരിപാടി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹരിത കേരള മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജലാശയങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കേരളത്തിലെ കുളങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന കീടനാശിനികളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ
തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നല്ലൊരു കേരളം ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ ഒരു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജലാശയങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടും മാലിന്യം സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി ഓ ഈ കൗശൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ഏതെല്ലാം സെൻറ്ററുകളാണ് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇതെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നിലവിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയുള്ള പ്രവർ പരിശീ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെയാണ് പത്രങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമേ ഈ അയൽ അയൽക്കൂട്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും എ ഡി എസ് സി ഡി എസ് തുടങ്ങിയുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും കുടുംബശ്രീ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട് ഏത് പ്രചരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അത് വിട്ടുപോകും എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രചരണ പ്രവർത്തനം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ നമുക്ക് പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലുള്ള പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ കൂടി തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രധാൻമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ എല്ലാവർക്കും കിടപ്പാടമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ പദ്ധതി ആ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് ഏത് തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ദാരിദ്ര്യ വീടില്ലാത്ത മുഴുവൻ പേർക്കും വീട് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒരു ഇടപെടൽ നടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീണ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൺ എന്ന് പറയുന്ന നഗരപ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പദ്ധതിയുമുണ്ട് ഇതിൽ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നഗരപ്രദേശത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പുറമേയുള്ള തുക കൂടി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും വീട് നൽകുന്നതിനുള്ള വീടിൽ വസ്തുവില്ലാത്തവർക്കും ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്കും വീട് നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി കൂടി കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീണിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ കൂടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നൽകിക്കൊണ്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാന വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് അനുസരിച്ചുള്ള സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സർവേ പ്രകാരമുള്ള ഒരു പട്ടിക പ്രകാരമാണ് ജന ഇതിലെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ പട്ടികയിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളം ഒരു വികസിത സംസ്ഥാനം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് നോക്കാം ഹലോ ഹലോ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് യോഗി ദാസ് എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കരതന്നൂരാണ് ഒപ്പം ഞാൻ ഈ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വഴി ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ള സംശയം നമ്മളെ നാട്ടില് ഈ പച്ചക്കറികളും ഇറച്ചിയും മത്സ്യവും പച്ചക്കറികളും പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കാരണം സാധാരണ ഇതിന് ഈവൻ തക്കാളി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലയിന്റ് ആവുന്നതാണ് പക്ഷെ നോർമലായിട്ട് ഇത് പല ഗോളവണ്ണിലും വന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം വരെ ഇരുന്നാലും ഒരു കേടും വരാത്തില്ല അതിനകത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചറിയാം ഇത് വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗം ചിലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ ഇതിലൊക്കെ പച്ചക്കറിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലാബിലുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ അതിന് അതിനുള്ള സംവിധാനം ലാബ് സ
ഇത്തരം കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ മത്സ്യത്തിലെ കെമിക്കൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വളരെ ചെറിയ പൈസ മുടക്കിയാൽ മതിയാവും പക്ഷെ മറ്റു പല കെമിക്കൽസിനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ലാബുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോളൂ അത് എന്റെ നാട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത സാധനം എന്താണെന്നും അത് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് സാധനം എന്ന് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ വെച്ച് അതെ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ജി സി ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെന്റർ വഴി കേരളം മൊത്തം ഹെൽപ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കെമിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് കൂടിയാണ് അതെ അതെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാമത്തില് പച്ചക്കറി കൃഷി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അതെ ഇപ്പം എന്റെ അറിവിലുള്ള ഞാൻ നമ്മുടെ റെസിഡൻസിന്റെ എന്നാ മുൻകാലങ്ങൾ റെസിഡൻസിന്റെ ചാർജ് വേണ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മെമ്പർ കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ ഉണർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത് വലിയ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയും ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ജാഗരൂപമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പിലൂടെയും കൂടെ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ ഈ വിഷ ആഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും താങ്കളുടെ നേതൃത്വം നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന് ഊർജം പകരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സ്വാഗതാർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അത് തുടരുക സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യദിനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം വിശപ്പാണ് ആ വിശപ്പകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ അഭിജിത്ത് ചാറ്റർജിയുടെ ബാനർജിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ അമർത്യ സെന്നിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടാവണം ആ ജനതയ്ക്ക് ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദാരിദ്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കുട്ടികൾ വരുതാത്തതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആഹാരത്തിൻ്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് അവരുടെ വീട്ടി വീട്ടിലെ ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളുമാണ് അവരെ വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് പക്ഷേ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അദ്ദേഹവും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനവും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ഇന്ത്യയിൽ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് മിഡ് നൂൽ മിഡ് ഡേ നൂൽ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയ ഒരു വിജയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം മാത്രമല്ല പ്രഭാത ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സായാഹ്ന ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളുകളും ആയി ഇന്ന് പല സ്കൂളുകളും മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും പി ടി എയുടെയും ജനപ്രതികളുടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ വിശന്നിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പദ്ധതിക്ക് പുറമെ സമൂഹത്തിന് ഇതിനുള്ള ബാധ്യത എന്താണ് തീർച്ചയായും സമൂഹം കേരളത്തിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഉച്ചഭക്ഷണം മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉച്ച പ്രഭാത ഭക്ഷണം പല സ്കൂളുകളിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സായാഹ്ന ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സമൂഹം കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് വിശ വിശക്കാതെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വിശപ്പ് അകറ്റുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഇൽ നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിശക്കാതിരിക്കുവാൻ